lo que decidas también haré. Tú eres mi suerte, mi credo. Y aquí en Globovisión Noticias, eh, Proyecto A. Ven conmigo y bailemos aquí. Bueno, bienvenidos, Sócrates y Víctor, Proyecto A, Noticias Globovisión, espectáculo. Casi no me necesitan, ¿ah? Por un momento dije, no, ellos se entrevistan solos. Yo me voy y me tomo un cafecito. Ah, La verdad es que es un placer eh, recibirlos y arrancar así. Saben que algunos artistas uno le pide, oye, cántame algo por allí a capela y se ponen rojos y te miran feo, como no me pongas en ese compromiso. Ustedes demostraron que tienen con qué, les sobra con qué. Caramba, y están gracias. acá por muchas razones. Vamos a arrancar con esta invitación a todos los caracteres pero también a los venezolanos que tienen la oportunidad de trasladarse a partir del 28 de noviembre y hasta el 6 de diciembre el Festival Suena Caracas, del cual van a ser parte. Así que cuéntenos ustedes qué día se presentan y junto a qué artistas van a estar allí. Bueno, ante todo queremos darle un saludo muy cordial a toda la fanática que está en sintonía con nosotros y ante esta hermosa mujer venezolana, Ay, como siempre. <risa> este, bueno, lo, hacerle la invitación para el día 4 de diciembre, donde se va a presentar Proyecto A con otros artistas venezolanos. También eh, va a haber artistas internacionales. Este es el, el primer concierto, mejor dicho, el primer festival latinoamericano que se, haga, se va a hacer aquí en Venezuela y donde, bueno, vamos a invitar a todos para que apoyemos al talento nacional de Venezuela y... Y al, también al internacional. Claro, hay 137 artistas, entiendo, casi, algo así como... Casi nada. Casi nada. ¿eh? Y, y más de 30 internacionales, 37 internacionales, 100 son nuestros y hay que apoyar sobre todo al talento que es de nuestra casa, ¿no? Sí, sí. Más allá de la valiosa oportunidad de ver lo que viene de afuera. Ustedes, por ejemplo, van a estar junto a Maracedo y Daniela Cabello, va a estar también Cervando y Florentino y Cáceres. ¿Cuál es la dinámica del festival? ¿Dónde se presentan? Y, y ¿Y hay quizá un momento en el que comparten todo sobre el escenario o cada quien tiene su espacio? Sí, bueno, el itinerario que nos han, que nos han presentado hasta ahorita eh, viene cargado mucha sorpresa, ¿no? No te podemos adelantar si lo cantamos todo no, junto porque entonces choca, no, no sería sorpresa. Eso me choca cuando me No, dicen, ya no sería sorpresa. Algo, un poquito, vale. <ríe> bueno, eh, y nosotros agradecidos, de verdad, porque compartir con tanto talento nacional, con tanto artista nacional que de verdad eh, derrocha a Venezuela tanto talento, es impresionante. Nosotros venimos llegando de República Dominicana sí. y es impresionante ver que el talento venezolano eh, es tan apetecido a nivel internacional y que nosotros... A partir del 28 hasta el 6 de diciembre van a tener a todo el talento nacional a sus manos totalmente regalado. Por y por supuesto que me genera gran curiosidad saber cómo le fue por allá en República Dominicana, donde por cierto están grabando el nuevo audiovisual de Proyecto A, que Dios mediante va a estar en el mercado muy muy pronto. Sí, señor. Pero antes de pasar ese tema y quizá ay, para cerrar también lo que arrancamos, mira tú me dices, ay papá, ya viene con la pregunta, sí. porque se la huele. Pero claro que nosotros como periodistas tenemos esa responsabilidad de ver las dos caras de la moneda. Y ahora claro. mismo el festival pues tiene una cara polémica que es la salida, la renuncia de Chino y Nacho por presiones. Y francamente, como periodista que, que tengo algún tiempo dedicada en esta fuente, siento que la música es ese punto de reencuentro. Así que eh, lo que genera es tristeza cuando se convierte en centro de críticas y polémicas porque en un mismo escenario puedan convivir distintos puntos de vista. ¿Ustedes cómo lo ven? Es un poco... es, es delicado, ¿no? De, de verdad que para nosotros eh, darte una con exactitud de lo que está suscitando en, entre ellos y, y la gente a la cual está haciendo este movimiento de este festival, eh, nosotros tratamos de mantenernos al margen, ¿no? Más que todo, es triste, pero bueno, hay otros talentos, pues si no se puede... Pero hay como saber. 130 y pico de artistas más que van a claro, estar claro, claro, claro. y Chino y Nacho también van a seguir siendo claro, parte claro. de la escena musical es, venezolana con gran ser, orgullo. Bueno, no sé, yo a lo mejor me imagino que deben de tener, ellos tienen mucha demanda afuera del país, entonces a lo mejor no, si no pueden, no pueden venir ese día, debe ser que tienen concierto en, en otra parte del mundo. ¿no? Aparte de eso, aparte de eso eh, cabe destacar que eh, nosotros, la verdad, apoyamos lo que tú acabas de decir también, de que nosotros como músicos, como artistas venezolanos, eh, nos unimos todos en este momento eh, que se necesita, esta unión de todos los venezolanos y que la música se permite todo esto. No es un, un idioma universal que une talentos tanto de otras naciones como venezolanos y que vienen a ser parte de esa unión que vamos a tener claro. todos los venezolanos ese, claro. ese día. 
Claro, pero bueno, de pronto como sociedad tenemos que evolucionar un poquito, ¿no? Y adquirir ese sí, nivel sí. de conciencia para criticar menos y ser más crecer. proactivos. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer como seres humanos y ustedes también como agrupación están creciendo. Me hablaban de ese paso por Dominicana, del nuevo video que estará incluido en este disco que probablemente en febrero de 2015 ya esté en el mercado. Por supuesto. ¿Cómo será esa producción? Bien, bien, bien. Bueno, estos muchachos, a los cuales me acompaña, bueno, si no está aquí, te Maracaibo, se acaba de graduar de comunicador, comunicador social. social, le decíamos lo mejor y bueno, nada. Este, Víctor Velosa y Osi eh, están entrando por la puerta grande, acaban de hacer su segundo viaje para la República Dominicana, estamos grabando ese video eh, en agradecimiento porque nos tenemos casi tres temas allá sonando. El primero que es la tarjeta de presentación, Ajá. que es mi credo, Ajá. que ha sido, este, duró 58 semanas en los primeros lugares. Y ahora, bueno, estamos hablando del tema de mi culpa, que en agradecimiento a la República Dominicana por todo el apoyo que nos han brindado. Mi creo es el que me acaban de cantar. Sí, por supuesto, claro. Fíjate que me contaban antes de arrancar la entrevista que de hecho en este disco hay una trilogía, es decir, tres canciones cuyas historias parecen relacionadas. La primera, Te perdí. Desde que te perdí, me cuentan que te ves mucho mejor, que lo sufrido a mi lado ya no te importa. Y antes mi nombre, indiferencia es tu reacción. Y después le vengo yo diciendo, sé que es mi culpa, te descuide por andar en la vida pensando que todo te entregue. Y renuncio, renuncio a tu olvido, renuncio a perderte, renuncio a dejar este amor a la suerte, renuncio a tener esta vida vacía, renuncio al dolor de la melancolía. Bueno, allí se pasearon por las tres canciones y además Uy, una falta. historia recurrente en la vida misma, ¿verdad? Uno pierde a una persona y se pone buena, como decimos en venezolano. Y tú dices, caramba, pero si era gordo, calvo y poco conversador y, y ahora es la persona... Ajá. Pero ¿por qué dice eso ella y me vi a mí? No, no mi amor, no. estás bellísimo. Ay, no, no. Eh, luego mi culpa, claro, el sentimiento de culpa en que fallé yo y renuncio es quizá la reivindicación, ¿no? Te dejo ir, claro. ya, ya. No, y, es, y... y acepto que otra persona llegue a mi vida. Hay otros temas que no has y de todo bueno. esto deriva mi credo, que mi credo pareciera que, que es la carta de presentación también del disco. Sí, es la, bueno, este, este tema de mi credo está incluido uh -huh. en, la, en la segunda producción del Tren del Sabor de Proyecto uh -huh. A, pero es que el tema sigue con insistencia. De hecho, creo que vamos a retomar eh, de nuevo el lanzamiento de este tema y, porque la gente lo ha pedido. Entonces eh, empezamos a detallar los temas y dice, oye, pero este pega con este y este. Y entonces cuando hicimos el, eh, la, trilog la trilogía de, de lo que llevaba el mensaje de la canción, bueno, pero esto pega con mi credo. Porque el tema de mi credo es, le puedes pedir perdón a, a tu esposa o a tu amigo o si tienes un problema con tu hermano. Es el momento propicio para este tema eh, dar este, ese paso. Pues. Miren, y el disco se va a llamar Buscando su propio destino. ¿Quién? ¿Quién está buscando su propio destino? Todo, todo el mundo está buscando su propio destino. ¿Ustedes como agrupación sienten que todavía están en esa búsqueda? No, nosotros como agrupación realmente eh, ya tenemos un destino. Destino ya apostado. Nosotros dejamos... dejamos no, y, eso, y eso hay que aclararlo. Eso hay que aclararlo. <risa> nosotros dejamos de ser ya... Eso, eso, ah, ok, sí, yo proyecto A. No, no, nosotros somos un referente de la salsa venezolana a nivel mundial y quiero que la gente le sepa, pues, que no es nada más que proyecto A está buscando su propio destino, porque no es así, sino que la gente, cada una de las personas va buscando su propio destino y ahí está demostrado en cada una de las canciones románticas que hablan del desamor y del amor. Cuando tú sales de un desamor, tú dices, bueno, y ahora... Un nuevo comienzo, ¿qué hago? Oye, voy? el desamor le sale bien a los artistas, ¿verdad? Porque de allí surgen una serie de proyectos y de canciones, eh, porque todo lo difícil en la vida tiene una cara positiva. Nos Gracias. tenemos que ir. Yo ah. les advertí que era cortito el tiempo, pero ha sido muy grato. Que ir. No lo pude haber dicho mejor, ¿eh? pero un gusto conversar con ustedes un ratito. Quería pedirles las redes sociales y reiterar esta invitación, decir que además estuvieron junto a la Villos Caracas Boy, Oye, sí, celebrando vale. su aniversario y bueno, ya de eso en otra ocasión, la verdad, porque hay que rescatar ese, ese acervo patrimonio de Venezuela y que los muchachos se evoquen a, a esa música, pues no solamente el reggaetón, la cosa, esa música llena más que, que mil palabras. Pero rápida. siempre habrá un público consumidor de salsa, ¿no? Sí, sí, Incluso claro. hay unos más arriesgados que la baila. Bueno, que, que fueron <risa> bendecidos con los pies derechos, no como yo. Pero <risa> las redes sociales, muchachos. Bueno, para eh, ir, ¿no? arroba salsa proyecto va tanto de Instagram como el Twitter. Y proyecto oficial en nuestra página de Facebook. 
Y el próximo 4 de diciembre estarán en Suena, Caracas. Nosotros vamos a seguir de cerquitos sus pasos. Saludos a Freddy Ñañez que me dijo que venían hoy para acá, que ha estado trabajando muy duro con este festival y siempre atento a Globovisión.